。那来吧，新玩具，今天我们来玩百维出品的这一套 KO 版的车厢。理论上来说啊，这个东西应该是一个套装，柱子、车厢加武器的配件包，这一大套嘛。现在好像基本上我看店里边都在这么套装什么呀，价格还是挺便宜的。这一回的车厢呢，也是纯上了银漆的一个版本，原先官方原版的那个是塑料色，看起来简陋很多。这一次把银漆全部上上以后，这个车厢就非常漂亮了。摆头什么都不影响，当然原版这里嘛就会有露着两个肩带的部分，圈圈的部分，所以呢，我把这个油桶枪挂在在这里，也算是可以阻挡一下吧，稍微看起来美观一点点。其实它附带有两组轮子在车厢上，现在装的这个小轮子是可以和车头部位的轮子一边大的，但车头这里并没有上漆，其实还附带有一套大轮子，也是直接这种无损的咬扣往上扣合就行了。虽然看起来嘛，车厢带了大轮子以后效果好一些啊，而且撑起来就更平整了。但是总觉得大小轮子放在一块很出戏啊，这个看个人的喜好自行替换吧。整体来看的话，基本上每个面都上了银漆的涂装，后边这里的刹车灯也有细节的涂装点缀，契合度还是非常不错的。那我们直接来把它撅开吧。首先开车厢门，哇，打开这个轴很紧啊，但里边其实就没有什么涂装了，而且这个车厢因为里边塞了飞翼配件包，所以也是装不了小车的。直接把这里所有的卡扣都拆开，先把飞翼配件包变形一下吧。首先打开这里，卸下来这个板件，这块连带打开，折上来，然后。放开拉，这个地方翻折起来卡住，小翅膀翻折起来再插住，两段的旋转，锁好，接着双关节错过来，其实是三段关节啦，错过来，左右套合在一起，接着往下折九十度卡住，这个时候出现的这个挂钩就可以把背包这里锁上了。肩带立起来，下方这里把这个细节的造型键插上去。好了，飞行背包，额外的车厢配件包里边还有两把油桶枪和一个盾牌。车厢部位拆完了以后，继续变形，这边对折起来，拆开中间这里所有的卡扣。然后把这个地方立起来，造型方面我觉得也是依靠个人的喜好去安排吧。在车厢顶这个凹槽里边还有两个支架的棍子，我们把它卸下来插在这一边，也就是脱离了车头的部位可以挂载的地方。当然用不到的话，我们就把它收纳在这里好了。旋转出来这两个环注意把每一个卡槽都定到位上，全部的卡进去，让这个车厢撑得圆圆的。好了，现在变完了以后就是这样的一个环形武器架了，非常有变三里边的那种感觉啊。然后我们可以掏出来这个武器包里边所有的东西，给它扣上。背包这里嘛，就延展开放平就行了。飞行背包从上往下套，然后把这里所有的卡扣都插上，全部组合上去以后就是这样的效果了。飞翼柱子。加上它的十八般兵器的一个环形车厢武器库，一套的大集结效果还是不错的，摆在这里看的样子挺帅的。但问题出在哪儿呢？其实也就是因为是一个廉价版玩具的关系吧，性价比方面自然毋庸置疑了，非常的便宜。但可惜这个柱子的关节啊，又显得软趴趴的。等回头把这些螺丝稍微紧一下，看看好一点吧。但整体来说呢，加上武器包和环形车厢，其实这个东西摆在这里看的话，也算是电影玩家们能在最便宜的、性价比最高的基础上获得了全套的擎天柱的装备啊。那么的这一套大概就是这样了，突出一个性价比。反正最终嘛，柱子加环形车厢加武器包一套下来，可能才一百来块钱